Hello amigos, bienvenidos una vez más a otro video del canal Cosa Suculenta. Muchas gracias por entrar a ver mis videos. Bueno, pues como saben, aquí en el estado de California y en muchos estados y en muchas otras partes eh, como México y algunas otras partes estuvo una intensa tormenta, la tormenta Hillary. Y pues nada amigos. Quiero mostrarles cómo es que están mis suculentas, cómo amanecieron. Ayer literalmente llovió todo el santo día. Llovió, llovió, llovió. Empezó desde las, ¿qué serán? 3 de la mañana de la madrugada. Y llovió, y llovió, y llovió. Y pues quería checar cómo amanecieron mis bellas. Ya me vine a echar una vuelta. este, Y dije, les voy a grabar. Solo vine a quitarle el agua a algunas de las chevebias que estaban aquí y pues nada amigos este miren me encontré con esto se me cayó este palo se me cayó este palo y aquí tenía colgada mi arreglo la la jaulita que recientemente hice en un video estaba aquí colgada y afortunadamente amigos no pasó a mayores este bueno la maceta de aquí Aquí el caracolito, ese yo lo quité, aquí estaba un caracolito. Y cuando salí, amigos, lo primero que vi fue la jaulita aquí. Y yo dije, no hombre, ya se me destruyeron varias echeverias, pero afortunadamente no. Estaba sentada aquí, vean. Y se le dañó esta hojita, la porpusorum, vean. Y se le dañó esta hojita a la nodulosa, esta. Pero fue todo, amigos. O sea, pudo haber sido peor porque pudo haber caído un mero encima de todas esas y tumbarlas y quebrarlas. Pero afortunadamente, pues solamente pasó eso. Obviamente ya la descolgué, ya la quité y la guardé para el greenhouse. Pero, este, bueno, pues quería revisar, que me acompañaran a revisar. Este, voy a estarle quitando el agua a algunas. Aquí ya les quité el agua a algunas, como por ejemplo... Pues de las que más me preocupan aquí, o sea, todos me preocupan, pero es este, pues las carísimas, ¿verdad? Como la Laui, miren que la Laui casi no tenía agua. No tenía agua y es que hace algunos días estaba de este lado y la moví para acá. Entonces, este, si hubiera estado ahí, a lo mejor, no sé, le hubiera ido peor. Pero, miren, miren esta maceta se craqueó. Esa carita, ¿ven? Se craqueó. No sé por qué pasaría eso si a ella no le cayó nada encima. Pero bueno. Y pues muchas de ellas tienen agua. Obviamente. Como les digo, ya le soplé a una que otra. Miren, esta hermosura estaba aquí arriba. Pero también hace algunos días este, los pajarillos me la tumbaron. Y pues la sembré ahí. Y de ahí el más, este, como les digo, esta, esta, este caracolito era el que estaba acá arriba de la escalera, ya lo sacudí. Pero miren, la verdad que sí voy a tener que soplarles ay, bastante bien porque la verdad sí les cayó demasiada agua. Demasiada agua. Y pues como siempre las que más se dañan son las hechebebias. Porque pues se les daña la proína. Y se pudren. Se pudren también desde aquí si, si se encharga el agua. Entonces este pues hay que, hay que hacer esto forzosamente. Tratando obviamente de salvar lo más que se pueda. Afortunadamente no han anunciado que va a venir más lluvia, solamente lluvias ligeras. Y la ventaja que yo tengo aquí es que hace aire. Entonces eso me ayuda para que se seque más rápido el sustrato. Y también que cuando ya por fin sale el solecito sale muy fuerte, muy intenso y pues eso también ayuda. Es la única ventaja que tengo yo. Y pues esperar que no haya tanta pérdida y pues déjenme ahí en los comentarios cómo está en tu jardín cómo te fue con las lluvias 
pudiste resguardar tus suculentas no pudiste este y lo más importante pues que estén bien tú y tu familia que me estás viendo que estén bien que no hayan sufrido por pues por algún otro problema que acarrean las tormentas de verdad deseo de, de corazón que que todos la estén pasando bien mira te quiero mostrar este ionium no lo tenía y lo acabo de conseguir lo compré así con todo y la macetita venía en este mini arreglo que por cierto ahí tiene raíces salidas ya lo quiero mm, trasplantar pero pues no se ha podido vean ahí trae un cactusinho esta yo no, yo no, no lo tenía y este lo acabo de conseguir así es que es nuevo aquí en la colección y como les decía amigos este de verdad deseo de todo corazón que todos ustedes se encuentren bien que sus familias se encuentren bien ok voy a cambiar de mano porque ya me cansé ok que no hayan pasado por ningún inconveniente pues ninguna inconveniente de, de cuidado obviamente que siempre que hay tormentas pasa algo por ejemplo aquí se fue la luz ayer como cinco veces y lo peor pues es que mi marido mi esposo y todas las personas que viven aquí conmigo trabajan al interperio entonces pues han de saber que ayer mi, mi hijo el más grande y mi esposo me llegaron empapados mojadísimos este y pues anduvieron trabajando ahí batallando con, con la lluvia. Porque donde ellos trabajan, llueva, truene o relampague, el trabajo continúa, pues no se cancela. Entonces, este afortunadamente, pues es una tormenta tropical. Así es que espero que ninguno se me, se me enferme de, de la gripa ni nada de eso. Ay ando aquí agachada por eso muevo mucho la cámara amigos porque como se cayó la sombra pero vean esta de aquí ya le toca que le limpie todas esas hojas secas y cuando se mojan las suculentas pues también las que más sufren como les digo son las echeverrias pero más que nada las que tienen más pruina Vean como esta. Esta que es la Cheveria Blue Beer, creo. Vean cómo, cómo tiene esas manchas ahí. Está tan bonita. Pero bueno. Y pues nada amigos, así toca. Toca andarle soplando. Algunas este. Pues les estoy pasando con este. Pero ahorita les voy a dar con. Con. Yo, <ríe> sí, les voy a soplar yo con la boquita, porque pues si sí, tiene mucha huella por ahí. Y pues ya, las futuras lluvias se supone que son lluvias más leves, lluvias de... De con el 10%, 16% de probabilidad creo, la, el día más lluvioso de la semana que, que, que empezó. Pero ya... Creo yo que ya está pasando la tormenta, ya, ya pasó por aquí, así es que pues esperemos que ya no se sigan mojando las, ch las chiquitas. Miren, venden algo parecido a esto especial para espe especialmente para eso, para lo que estoy haciendo yo. Pero a todas las que hemos sido mamás, pues miren. Puedes utilizar, esto es una perilla, es una perilla con la que se le limpian las, las narices a los recién nacidos. Y pues eso te, te funciona perfectamente. O sea, no tiene uno que gastar si uno no quiere. No tienes que gastar. Miren cómo está encharcadilla el agua ahí. Bueno, eso ya lo tengo que hacer con con las dos manos esta está llena de tierra yo no sé qué le pasó uy esta está moribunda 
mejor tengo que decapitarla. Y pues así la mañana, amigos. Así la mañana. Una vueltita al jardín. Vean estas de aquí. Vamos a tener que tirarles el agua. Y eso es lo que voy a seguir haciendo. Voy a estarle tirándole el agua a las, pues mínimo a las que están así como estas. Vean esta pobre. Se dio su, su buen encharcamiento. Vean. Ay. Sí. Y pues a seguir amigos. Nada más que dije, les voy a grabar tantito para que se den una idea más o menos. Bueno, esas de ahí no agarraron tanta agua porque pues están bajo la cajita esta. Pero pues, este, como les digo, las echeverías son las que más me, me apuran. Y las que están así como esas que, que se encharcaron de súper, súper de más. Bueno, todas pues, pero... Este, esas no tenían sustrato, las otras por lo menos tienen sustrato. Y así. Miren, esta también recientemente la trasplantamos. Vean qué bonito color tiene. Está bien hermoso el color, vean. Qué bonito. Y este, miren, ya me le está brotando puras rosetas nuevas. Estas de aquí, pues ya. Pero estas son puras rosetitas nuevas. Está poniendo bien bonito ese sedum también. Si ¿Sí ven cómo sale el agua. <risas> Muchísima agua. Tengo que caminar para acá, pero no puedo porque la sombra no me deja. Me va a desgreñar. Ok. Vean a esta, yo creo le tocó en el, en el mero chorro. Se le salió todo el sustrato. Vean. Se le salió todo el sustrato, toda, toda, toda chorreada. Pero bueno. Este, como les digo, pues es, es lo bueno de aquí de, de mi clima, que al menos, este, hace aire, o sea, ventila, pues, corre el airecito. Claro, con que no se venga la tormenta de aire, todo está bien. Entonces, este, esa es la, la ventaja. Pero si a ti donde tú vives no corre tanto el aire, este te recomiendo que pues que trates de ponerlas en el sol en cuanto salga. Llevarlas todas y si las tienes en la sombra, llévalas al sol inmediatamente para que se ayuden un poquito a medio secar el sustrato, a medio orear. Obviamente, este, cuidándolas a, pues de que no vayan a sufrir quemaduras. Y si de plano no sale el sol. Ahí donde tú eh, vives, este, al menos, este, pues, necesitarás, este, pues yo creo sí sacarlas y retrasplantarlas, porque si, si no sale el solcito, si no hace aire, sí se te va a pudrir una que otra. Vean cuánta agua. Y otra cosa, amigos, que me ah, creo que me va a ayudar a mí un poquito es de que no las había regado. Precisamente por eso, porque estaba esperando la tormenta. Solo había regado alguna que otra, pero no las había regado todas. Y pues creo que eso también me puede ayudar un poquito. Pero ya, ya las pérdidas se notarán este, ya en el resto de la semana. Ya, ya se va a ver bien ahí pues cuántas fueron las 
las pérdidas que espero que no vayan a ser tantas pero pues nada amigos ni modo ni modo Ay, ando agachada aquí Dios mío bueno estas de aquí no, no agarraron tanta agua pero tengo que revisar una por una para cerciorarme bien porque luego por las ranuritas por las rendijitas es cuando suele colarse el agua y resulta que ahí es donde uno no se da cuenta y es las que se, se pudren porque uno ¡ay! está a salvo y resulta que, que lo tocó en el mero charco como aquella y pues se nos pudre Bueno amigos, pues hasta aquí voy a dejar este video. Yo voy a seguir aquí sopleteando mis suculentas. De verdad, de verdad, espero que tú y tu familia te encuentres bien. Espero que, que no tengan, que no estén pasando por inconvenientes tan graves. Y nada amigos, ya las estaré contando en un futuro video cómo es que terminé con mis suculentas. Qué grandes pérdidas hubo, qué no. Y me despido. Muchas gracias. Muchas gracias por, por entrar a ver mis videos y nos estamos viendo en otro video. Gracias.